Todo mundo quer ser um designer famoso. Fazer aquela cadeira premiadíssima, fazer identidade visual para uma grande empresa, fazer uma coleção de moda, fazer um aplicativo que fez super sucesso. Todo mundo quer ser essa pessoa. E na faculdade a gente fica horas tentando achar aquele projeto perfeito, né? gastando horas e horas tentando aperfeiçoar ao máximo aquele projeto. Só que o mundo do design não é só fazer o projeto, envolve várias outras coisas. Por exemplo, tem o cliente, tem o mercado, tem a produção, tem o crítico, tem o jornalista, tem a mídia, tem a academia. Então todos esses agentes moldam a forma como a gente vê e faz o design. E a gente vê esses outros agentes do design em vários momentos. Por exemplo, quando a gente tem um festival de design, um prêmio, um bienal, não é só a competição que está ali, na verdade, toda a sociedade vira os holofotes para aquele determinado assunto, por exemplo. É muito importante que as pessoas falem sobre design. O Oscar nada mais é do que isso, na verdade, eles não estão competindo tanto. Você acredita realmente que o Leonardo DiCaprio está sofrendo porque ele não ganhou o Oscar? Não é esse o ponto. O ponto é que todo mundo ali, é, naquela grande competição, valoriza o cinema de uma determinada forma. E tem filmes que sei lá, subiram mil por cento depois de ter sido indicado a uma estatueta. No design a gente tem prêmios assim, a gente tem blog, a gente tem revistas falando sobre design, e são bons esses blogs, são boas as revistas, é, vocês leem esse tipo de coisa. Então é muito importante que a gente discuta as questões que são pertinentes ao design. É importante ter a discussão. Às vezes a Folha, o Globo, é, escreve sobre o design no segundo caderno, mas não tem mesmo a mesma relevância que teatro, artes plásticas ou cinema, que tem uma cadeira cativa já no jornal. E isso, é, isso é um, acho que é um sintoma de como a gente vê o design. Sobre essa comparação das outras artes, o Michael Rock, o designer Michael Rock, fala sobre isso, que a gente já tem uma inveja do poder e da importância social que as outras artes têm. Então o Michael Rock fala que quando a gente usa o termo designer como autor, que é um conceito importante, é, que surgiu na década de 90, e a gente está tentando ganhar um pouco desse respeito que as outras áreas têm. Mas, essa, mas toda essa coisa de designer como autor rende vários outros vídeos, que é um tema que a gente pode abordar depois. A questão agora é como a gente pode, além de fazer um bom design, fomentar e ajudar a área, a área do design a ter o merecido respeito. Que outras facetas um designer pode assumir que não é só de fazer o design em si? O design pode, por exemplo, assumir o papel de crítico. Pensar sobre o que tem aí, sobre a produção, o que está se fazendo por aí e analisar criticamente. Quando eu falo criticar, eu não estou falando falar mal de, mas e sim analisar e fazer uma reflexão sobre aquele tema. Então a gente pode partir de um gosto pessoal, eu gosto daquilo, não gosto daquilo, mas entender por que, que eu não gosto daquilo e fazer análise de vários pontos de vista, do ponto de vista da forma. Você consegue analisar um produto do ponto de vista só da forma? E do ponto de vista da função e da linguagem, com o que ela brinca, quais são as questões dela? Então é muito importante você criticar. Eu vou dar um exemplo super simples, que é sobre o Michael Rock, voltando ao Michael Rock, sobre o novo logo do Google. É, a maioria das opiniões que eu tinha ouvido até então falava super bem do Google, que ele tinha se livrado da serifa e daquela sombra que era muito feia, então que os designers tinham aceitado que tinha sido bacana. E vem o Michael Rock logo depois e escreve no site dele uma crítica arrebatadora. Na, no texto dele, ele analisa a forma, a cor, a tipografia e chega à conclusão de que o Google quer passar uma imagem, cuidado com o spoiler, uma imagem de inocência. Ele mostra que o significado das cores primárias e da tipografia que ele chama de pré-escolar tenta trazer essa inocência. E a identidade visual nada mais é que uma empresa quer se mostrar para o público. Né? Então ele faz uma ótima crítica, super analítica, muito breve, é super curta e muito interessante. Então ele pega um produto, que é o logo do Google, e analisa levando em conta alguns critérios. É, coisas básicas, como semiótica, isso significa aquilo, então essa cor significa aquilo outro. Então, e assim ele vai construindo uma argumentação. E por que é tão importante fazer isso? Entender o porquê aquilo está funcionando ou não, estimula o raciocínio em cima da área do design, então a gente questiona, reflete, e caso você trabalhe com design, isso enriquece o jeito de você fazer o design, então você critica o dos outros, isso se reflete no seu próprio trabalho. A discussão pública do assunto design também é fundamental, porque aos poucos a sociedade vai entendendo que caminhos a gente quer tomar, vai entendendo o que a gente quer para a área do design, e principalmente o que a gente não quer. E o que o Michael Rock faz é completamente diferente de uma pessoa que só está reportando o que está acontecendo. Por exemplo, o Globo, ele só reporta os fatos, ele conta o que está acontecendo. Inclusive, o G1 reportou essa alteração do, do, do logo do Google. Ele fala assim, Google muda o logotipo, uma coisa assim. É, novas cores, mais simples, mais não sei o que lá. Ele está te contando o que aconteceu. E esse tipo de conteúdo, né, de reportar o que aconteceu, tem muito por aí. Mas o jornalismo crítico analítico 
é o que está em falta. O escritor Rick Pointer, fundador da revista inglesa AI, ele fala que na hora de fundar a AI, o mais difícil foi trazer profissionais qualificados, é, porque os profissionais qualificados para fazer uma crítica e análise do design normalmente estavam imersos na área do design e não queriam fazer críticas de amigos ou conhecidos. É, ou eles tinham empresas no mercado e não queriam se comprometer. Mas por mais boa vontade que você tem, a crítica pode não agradar a todo mundo. Então é um grande desafio. Mas a gente não pode desistir. Para quem ficou interessado é, nesse jornalismo crítico de design, vale a pena ver a revista Print, The Design Observer, uh, ou o periódico acadêmico Design Issues, além, claro, da revista AI. Vale a pena dar uma olhada. É claro que a gente está cercado de coisas ruins, de lixo, por todos os lados, feito por péssimos designers, por aí. E claro, a gente vê muita coisa ruim por aí no mundo, a gente não gosta, as coisas não funcionam, não são bonitas, é importante criticar. Mas é importante também prestar atenção no que você gosta, no que é bacana, no que você está vendo que é legal, é... e apreciar, ficar ligado, guardar o nome da pessoa que fez, e depois entender por que você gosta, é experimental, é bonito. O conteúdo é interessante, é diferente, por que você gosta, por que você não gosta? Então isso que, é, isso que é importante, essa atitude crítica em relação ao design talvez seja a coisa mais importante. E o país está precisando muito dessa atitude. Atualmente, falar sobre design é tão importante quanto fazer design.